প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়ান সলিউশন পয়েন্টের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের প্রথম অধ্যায়টা নিয়ে তো অধ্যায়টার নাম হচ্ছে সেট অফ ফাংশন এবং আজকের ক্লাসটা মূলত সেট অফ ফাংশনের উপর সমাধান ক্লাসে দশম পর্ব তো এই পর্বে আমরা অনুশীলনের উনিশ নং অঙ্কটা করব তো আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখবে যাতে আজকের ক্লাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারো তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা যদি আমাদের প্রশ্নটা লক্ষ্য করি দেখো আমাদের প্রশ্ন কি যে আছে নিচের ব্যঞ্চিত্রে ইউ ইকুয়াল এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এবং নাম্বার অফ ইউ ইকুয়াল ফিফটি এটা দেওয়া আছে এবং কত বলা হচ্ছে এক্স এর মান নির্ণয় করো মানে হচ্ছে যে যে ব্যঞ্চিত্রটা দেখতেছি এই ব্যঞ্চিত্রের মধ্যে ইউ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে ইউ বলতে বোঝানো হয়েছে এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এটাকে বোঝানো হয়েছে ইউ মানে এই পুরা যেটা আছে এ সবগুলাকে একত্রে বলা হয় ইউ আর নাম্বার অফ ইউ ইকুয়াল দেয় আছে পঞ্চাশ মানে এখানে যতগুলো উপাদান আছে সবগুলাকে নিয়ে হবে পঞ্চাশ মানে ফিফটি এটা হবে তো আমাদের কত বলা হয়েছে এক্স এর মান নির্ণয় করো তো আমরা প্রথমে দেয়া আছে দিয়ে কি লিখতে পারি যেটা দেয়া আছে যে তথ্য গুলো সেটা আমরা লিখে ফেলি দেয়া আছে কি দেয়া আছে ইউ ইকুয়াল এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এটা দেয়া আছে এবং আরেকটা ইনফরমেশন দেয়া আছে নাম্বার অফ ইউ ইকুয়াল এই যে ফিফটি এটা দেয়া আছে আমরা যদি এটা বলি যে নাম্বার অফ ইউ বলতে কি বোঝানো হয় তা আমরা যদি বলি এখানে ব্যান চিত্র থেকে কথাটা লিখতে পারি ব্যান চিত্র থেকে তো ব্যান চিত্র থেকে আমরা কি পাই সেটা লিখব নাম্বার অফ ইউ বলতে এখন কি বোঝাচ্ছে ব্যান চিত্রে নাম্বার অফ ইউ বলতে বোঝাচ্ছে এখানে যতগুলো উপাদান আছে এই যে ভিতরে এই সবগুলো উপাদানের সমষ্টি কেন সমষ্টি কারণ ইউ এর মানি তো হইতেছে এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি মানে এ বি সি কে একত্রে করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইউ তাহলে নাম্বার অফ ইউ বলতে কি বোঝায় এই যে যে ভিতরে যে উপাদান গুলা আছে এই ইউ এর সব মানে ইউ বলতে তো সবগুলো বুঝাইছে এই সবগুলো উপাদানের সমষ্টি হচ্ছে নাম্বার অফ ইউ তাহলে এটা আমরা এখন লিখবো নাম্বার অফ ইউ আমরা এখান থেকে শুরু করি তো দেখো কি কি আছে সবগুলো উপাদান এবার টু এক্স এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান তো এরকম সিরা লেখতে থাকি টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস এগুলো আছে এবার টু থ্রি জিরো প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস জিরো প্লাস উপরে আছে এক্স প্লাস ফাইভ এই তো তাহলে এই হলো আমাদের নাম্বার অফ ইউ তো এখন আমরা এটা যদি ক্যালকুলেশন করে দেখো আমরা কি পাই এ প্লাস ওয়ান এ মাইনাস ওয়ান কাটা দেওয়া যায় তাহলে দেখো এখানে টু এক্স আর এক্স 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 মানে হচ্ছে এখানে ফাইভ এক্স হবে ঠিক আছে দুইটা এক্স আর এখানে সিঙ্গেল তিনটা তিনটা এক্স মানে ফাইভ এক্স লিখলাম তারপর এখানে দেখো কত আছে তিন আর এই যে এই যে দুই আর তিন কত পাঁচ এই শূন্য তো বাদ হয়ে যাবে আর এই পাঁচ মানে দশ তার মানে ফাইভ এক্স প্লাস টেন হবে এখানে তাহলে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি দেখো আমাদের নাম্বার অফ ইউ হচ্ছে এটা ফাইভ এক্স প্লাস টেন এখন আমাদের প্রশ্নে কিন্তু বইলা দিছে নাম্বার অফ ইউ ইকুয়াল ফিফটি তাহলে তো আমাদের হয়েই গেল তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রশ্ন মতে নাম্বার অফ ইউ ইকুয়াল যে ফিফটি এখন আমাদের এই নাম্বার অফ ইউটা কত সেটা আমরা এখন লিখবো মানে উপাদানটা কত সেটা হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস টেন ইকুয়াল ফিফটি এখন আমরা যদি এরকম করি ফাইভ এক্স ইকুয়াল এই টেনটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে ফিফটি মাইনাস টেন মানে হচ্ছে ফাইভ এক্স ইকুয়াল ফোরটি তাহলে আমাদের দেখো এখানে এক্স ইকুয়াল আসতেছে ফোরটি বাই ফাইভ মানে এখানে এইট হবে তার মানে সুতরাং আমাদের এক্স এর মান আসতেছে এইট তাহলে আমাদের এক্স এর মান নির্ণয় করতে বলছি তাই সুতরাং নির্ণয় মান আমাদের কিন্তু বলা হয়েছে নাম্বার অফ বি ইন্টারসেকশন সি প্রাইম নির্ণয় করতে তো এখন প্রথমে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে সি প্রাইমটা আগে নির্ণয় করব এই যে প্রাইমের কাজটা আগে শেষ করব দেখো প্রথমে সি প্রাইম আছে এটা নির্ণয় করতে হবে 
তো তোমরা এটা জানো অন্ততপক্ষে যে c এর উপর যদি আমরা প্রাইম দেই সেটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি u minus c এটাই তো লিখতে পারি তাই না তাহলে দেখো u বলতে আমরা কাকে বোঝাতে চাচ্ছি এখানে যদি চিত্রের মাধ্যমে একটু বোঝাই এটা হচ্ছে দেখো এরকম a b c এখন a b c সবগুলোকে একত্রে নিলে আমরা কি পাই u পাই তাই না তাহলে c প্রাইম মানে হচ্ছে u মাইনাস c তার মানে u বলতে এই পুরাটাকে বোঝানো হয় এখন u থেকে কাকে বাদ দিয়ে দিব c কে বাদ দিয়ে দিব তো এখন এই পুরাটা থেকে আমরা বাদ দেব c কে তাহলে এই যে c কে বাদ দিয়ে দেই দেখো আমরা কিন্তু প্রাইমের কাজটা প্রথম করতেছি এই যে c কে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এই যে যতটুকু অংশ দেখতাছি সেটা হচ্ছে c প্রাইম কে দেখতাছি আমরা ঠিক আছে এখানে আমরা c প্রাইম কে পাই এই অংশটুকু এখন এই যে যে c প্রাইম আছে c প্রাইম এর সাথে আমরা কাকে ইন্টারসেকশন বা কাকে কমন নিব b কে কমন নিব তাহলে এই যে এখানে যে c প্রাইম দেখতাছি তার সাথে কমন নিব b কে তাহলে যে দেখো b এর অংশটা কিন্তু শুরু হইতেছে এইখান থেকে ঠিক আছে তাহলে বাদ যাবে এতটুকু এই যে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এই যে যে অংশটা দেখতেছি এটা মূলত কোন অংশ এটা হচ্ছে निर्णय करो टुक अंश मध्य जो अंश टुकु देखते मध्य की नम्बर आटार समष्टि नीले हो जाए তাহলে দেখো তো এই অংশটুকু আমরা এখানে কি পাই সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে দেখো এতটুকু পাবো না দেখো ঠিক না তাহলে আমাদের এতটুকুর মধ্যে কে কে আছে এক্স প্লাস ওয়ান আর এক্স মাইনাস ওয়ান এটা আছে তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি ব্যান চিত্র থেকে ব্যান চিত্র থেকে কি পাই আমরা এরকম পাই নাম্বার অফ कत प्राप्त बसाय टू इंटूट मान हमने जेहतु एक्स इक्ल आठ दुगुण कत षोलो तो ठीक है अंक अंश व्यन चित्र थे करते तो लिखे रखी व्यन चित्र होते व्यन चित्र होते देखो ये कि निर्णय करब नम्बर अफ ए प्राइम मुसे करी सुविधा तो चित्र मध्यम कर ले सुविधा बेसि यू माइनस ए ठीक ना अंश इंटरसेकशन कर इंटरसेकशन मान तुम्हारा जान कमन अंश प्राइम हमारे कमन अंश जो नहीं अंशुकुले अंशटुकु थे 
এই পুরোটার সাথে বি এর কমন অংশ যে কালো করে দিছি যে অংশটুকু এটা হচ্ছে বি এর কমন অংশ তাহলে এতটুকু থাকবে আর এই অংশটুকু বাদ চলে যাবে কারণ সি তো এখানে কমন যাবে না কারণ এই প্রাইমের সাথে বি এর কমন নেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা পাবো এই অংশটুকু তাহলে এখন এই অংশটুকুর সাথে যদি আমি নাম্বার অ্যাড করে দিই তাহলে এখানে যে উপাদানগুলো আছে সেই উপাদানগুলা একত্রিত করলে আমরা নাম্বার অফ এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি পাবো ঠিক আছে তাহলে আমরা এই চিত্রটা কিন্তু এখানেও দেখতে পাই ফলে আমাদের অংশ থাকবে কতটুকু অংশ থাকবে হলো এইটা আর এইটা ঠিক আছে যে দেখো এই অংশটাকে এখানে একটু কল্পনা করার চেষ্টা করো দেখবো বুঝে যাবে এইটা আর এইটাকে একত্রিত করলেই আমাদের তৈরি হয় নাম্বার অফ এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি তাহলে কত হবে সেটা হচ্ছে এখানে এখানে আছে এক্স মাইনাস ওয়ান আর এখানে আছে জিরো তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস জিরো এখন আমাদের এক্স এর মানটা কত এক্স এর মানটা কিন্তু আমরা ক থেকে পাই এট তাহলে এট মাইনাস ওয়ান যেহেতু এক্স ইকুয়াল এইট তাহলে আট থেকে এক চলে গেলে থাকে সেভেন মানে এটার মান হচ্ছে সেভেন এই প্রাইম ইন্টারসেকশন বি এর মান হচ্ছে সেভেন এই তো হয়ে গেল এটা তো আমরা যদি এখন আমাদের গণ অংটা লক্ষ্য করি দেখো এখানে কি আছে নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি প্রাইম এত এর মান নির্ণয় কর মানে এটার মান আমরা নির্ণয় করব তো প্রথমে আমরা এখানে দেখো ক থেকে প্রাপ্ত এক্স ইকুয়াল এইট এটা লিখে রাখছি আর ইউ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে সেটাও লিখে রাখলাম ঠিক আছে ইউ বলতে এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি মানে এ বি সি সবগুলোকে বোঝানো হয়েছে তো এখন আমরা এখান থেকে লিখবো ব্যান চিত্র থেকে ব্যানচিত্র থেকে আমরা এইটার মান বের করার চেষ্টা করবো তাই না নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি প্রাইম এটাকে নির্ণয় করার চেষ্টা করব তো প্রথমে আমরা বলছিলাম প্রাইম এর কাজটা আগে শেষ করব ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে সি প্রাইম নির্ণয় করব তো সি প্রাইম মানে কি ইউ মাইনাস সি তো এটাকে আমরা চিত্রের মাধ্যমে যদি দেখি प्रथम का बद दीब ए सी के बाद दीबले सी के बाद दिए दी एखे को तैरी हलो ये अंशटार नाम हम सी प्राइम এখানে যতটুকু দেখতেছি সেটা হচ্ছে সি প্রাইম এখন সি প্রাইম এর সাথে ইন্টারসেকশন করব এখন এ কেউ করতে পারে বি কেউ করতে পারে যে কোনো একটা দিয়ে আগে শুরু করি তাই আমি সি প্রাইম এর সাথে বি কে আগে ইন্টারসেকশন করি তাহলে সি প্রাইম ইন্টারসেকশন বি ঠিক আছে তাহলে সি প্রাইম এর সাথে বি এর ইন্টারসেকশন করলে কতটুকু থাকে সি প্রাইম তো হচ্ছে যতটুকু দেখতেছে এটা এটার সাথে বি কে আমার কমন নিতে হবে তাহলে এর অংশটুকু নিশ্চয়ই বাদ যাবে যতটুকু তাহলে আমাদের বি এর অংশটুকু আছে এখান থেকে পর্যন্ত ঠিক না তাহলে এটা হচ্ছে কি বি এর সাথে সি প্রাইম কে ইন্টারসেকশন করলে এতটুকু অংশ আমরা দেখতে পাই এই যে এটা তারপরেও কিন্তু শেষ হয় নাই আবার এটার সাথে এর ইন্টারসেকশন করতে হবে মানে এই যে এর অংশের মধ্যে কিন্তু এই অংশটুকু পরে খেয়াল করে দেখো এখানে যদি বৃত্তটা বল আটি তাহলে এই অংশটুকু কিন্তু এর মধ্যে পড়ে যায় যে এতটুকু অংশ এই যে এখানে যে দেখতেছে এটা তাহলে এটা মুসাই দিলেও আমরা কিন্তু যেটা দেখতেছি সেটা কিন্তু এর অংশ এই যে এতটুকু তাহলে এখানে এর অংশটা যদি কমন নেই এই বি ইন্টারসেকশন সি এর সাথে যদি এর অংশ কমন নেই তাহলে কিন্তু এই বি এর এই অংশটুকু বাদ চলে যায় দেখো তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি প্রাইম বলতে শুধু এতটুকু অংশকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এইখানেও যদি আমরা একটু দেখি আমাদের থাকবে এইটা এই যে এখানে যে এই এই অংশটা দেখতেছ এই চিত্রের মতো এটা হচ্ছে সেই অংশটা মানে এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি প্রাইম বলতে আমাদের এই অংশটাকে বোঝানো হয় তাহলে আমি যদি তার সাথে নাম্বার দিয়ে দিই তাহলে আমাদের এই উপাদানটাকে বোঝানো হবে এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি নাম্বার অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি প্রাইম মানে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান মানে যে এটা বোঝানো হয়েছে তাহলে আমরা x এর মান কত পাই x এর মান পাই এইট এইট এ প্লাস ওয়ান যেহেতু এক্স ইকুয়াল এইট এই তো 
তাহলে আটের সাথে যোগ করলে নাই এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যানসার এই তো হয়ে গেল তো এতক্ষণ আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ